శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపత నమ శ్రీ మహా సరస్వత నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం రేణుకాదేవి వృత్తాంతం అయిన నాలుగో భాగాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అంటే ఇంతకు ముందు భాగంలో పరశురాముని తండ్రి అయినటువంటి జమదగ్ని మహర్షిని కార్తవీర్యుడు అనే మహారాజు సంహరించడం అందుకు కోపముతో రేణుకాదేవి పరశురాముణ్ణి పిలిచి పిలవటం అంతవరకు తెలుసుకున్నాం ఇక ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం కార్తవీర్యుని అందు మిక్కిలి కోపముతో ఉన్న రేణుకాదేవి పరశురామునికి వీరతిలకము దిద్ది ఈ విధముగా చెప్పాను నాయన రామ ఆ కార్తవీర్యుడు సామాన్యుడు కాదు త్రిమూర్తి స్వరూపుడు అయినటువంటి దత్తాత్రేయుడి ఆశ వలన జన్మించి సహస్ర బాహువుడు అయ్యాడు అతన్ని సామాన్యులు ఎవరూ హతమార్చలేరు కానీ అది నీ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది జగన్మాత స్వరూపంలో ఉన్న రేణుక తన అమృత హస్తములతో రౌద్ర నయనాలతో ఆశీర్వదించి పంపాను తల్లి వద్ద ఆశీర్వచములు ఆశీర్వాదములు తీసుకున్న పరశురాముడు కార్తవీర్యుని చంపుటకు బయలుదేరాను పరశురాముడు కార్తవీర్యుని మధ్యలో వారిద్దరికీ కూడా ఘోరమైన యుద్ధం మొదలైంది పరశురాముడు తన గండ్ర గొడ్డలితో కార్తవీర్యుని చేతులు నరకసాగాను కానీ అవి మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టుకుచున్నవి అలా కార్తవీర్యుణ్ణి ఎంత క్రూరంగా చంపబోయినా అది సఫలము అవ్వటలేదు దివ్య దృష్టి నందు తల్లిని తలుచుకొని కార్తవీర్యునికి దత్తాత్రేయ మహర్షి ఇచ్చిన వరమును గుర్తు తెచ్చుకొనను తల్లి చెప్పిన విధంగా వాడి గర్భమందు ఉన్న అమృత కలసము తీస్తే గాని కార్తవీర్యునికి అంతము ఉండదు అని తెలిసి కార్తవీర్యుని కడుపులోకి తన గండ్ర గొడ్డలితో ఒక వేటు వేశాను అతడి గర్భమునందు కలిసము తీసుకొనను కార్తవీరుడు రక్తము తన హస్తములు తాకిన వెంటనే పరశురాముడికి తన అవతార రహస్యము తెలిసాను తను అహంకార గర్వముతో విర్రవేగుతున్న సుదర్శన చక్రము అయినటువంటి కార్తవీర్యుని చంపుటకు ఆదిశక్తి రేణుకాదేవి కడుపున పుట్టిన శ్రీ మహావిష్ణువుగా గుర్తించి తనకు అవతార భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు నమస్కరించి ఆ కలసము తీసుకొని పరుగు పరుగున ఆశ్రమమునకు వెచ్చి భృగు మహర్షి చేతుల మీదుగా తండ్రి గొంతులో ఆ అమృతము పోసి బ్రతికించను తండ్రిని బ్రతికించుకున్న ఆ పరశురాముడు మిక్కిలి సంతుష్టుడై జమదగ్నితో ఈ విధముగా చెప్పాను తండ్రి నా తక్షణ కర్తవ్యము బోధపరచండి లోకహితము కొరకు నేను ఏమి ఏమేమి చేయవలనో బోధించండి అని చెప్పాను అప్పుడు జమదగ్ని నాయన పరశురామ లోకహితము చేయవలను అన్న నీ కోరిక ఎంతో గొప్పది ఈ భూమి మీద సుఖశాంతులను నెలకొల్పుటకు ధర్మము న్యాయము ఎంతగానో అవసరము రానున్న ద్వాపర త్రేతాయుగము కలియుగములలో ప్రజలు వాటిని మరచి పాపములకు బానిసలు కానున్నారు కనుక వాటిని అదుపులో పెట్టవలను అని చెప్పాను కానీ అంతకంటే ముందు నీవు పరిపాలించు రాజుని చంపి ఘోరమైన తప్పు చేశావు దానికి పశ్చాత్తాపముగా నీవు గంధమాదన పర్వతముల ఎందు తపస్సు చేయవలసి ఉన్నది అని చెప్పాను తండ్రి ఆజ్ఞ మేరకు ఆ పరశురాముడు తపస్సునకు వెళ్ళిపోయాను ఇదే అనువుగా తీసుకున్న కార్తవీర్యని కుమారులు జమదగ్ని మహర్షిని హతమార్చును ఈ సంగతి ధ్యానంలో నిమగ్నమైన పరశురామునికి తెలియలేదు తల్లి రేణుకాదేవి తన యోగదృష్టితో పరశురామునకు కబురు పంపాను తండ్రి మరణ వార్త విన్నటువంటి పరశురాముడు అంత్యక్రియలకు బయలుదేరాను అసలు ఏమి చేస్తే ఈ రాజుల గర్వము పోతుంది నీతి న్యాయము ధర్మము తమ రథచక్రాలుగా నడవవలసిన రాజులు ఇలా తమ స్వార్థ బుద్ధి కోసం మునులను జనులను హింసిస్తారా దీనికి ఎలాగైనా పరిష్కారం కావాలి అని ఒకచోట ఆగి ఆలోచించసాగాను అలా ఆశ్రమముఖి చేరిన పరశురాముడు నిస్సహాయురాలైన రేణుకాదేవిని సోదరులను చూసి అమ్మ మనకి ఇటువంటి పరిస్థితి రావడానికి కారణమైన రాజుల అహంకారాన్ని అణిచివేయుటకు నేను ఈ భూమండలము చుట్టూ ఇరవై ఒక్క సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి దుష్టరాజులను హతమార్చి ఈ లోకంలో సుఖశాంతులను నెలకొల్పిన తరువాతే తండ్రి చితికి నిప్పు వెలిగించేదను అని చెప్పి కంటనీరుతో మిక్కిలి రౌద్ర రూపముతో విలక్షణ రహితముగా దుష్టరాజులను తన గండ్ర గొడ్డలితో చీల్చ చెండాడసాగాను అలా చంపుకుంటూ పోతూ ఉండగా ప్రస్తుతం మిథిలా నగరమునకు చేరుకొనను ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేది దశరథ మహారాజు యొక్క పుత్రుడు పితృవాక్య పరిపాలకుడు సకల గుణశ్రేష్ఠుడు 
ధర్మ పరిపా పరిపాలకుడు అయినటువంటి దశరథ రాముణ్ణి పరీక్షింత జలిసి రాముడిపై యుద్ధము ప్రకటించను దశరథ రాముణ్ణి చాలా కఠినంగా పరీక్షించ జలచి పయనమయ్యను కానీ దశరథ రాముడు ఎదురు కాగానే పరశురాముడు శాంత స్వరూపుడైపోయి ఆహా ఏమి తేజస్సు ప్రజలు చెప్తుంటే విని నమ్మలేకపోయాను కానీ వారు చెప్పినవన్నీ నిజములే ఇంతటి మహానుభావుడు ఎవరైనా ఉంటారా అని ఆలోచిస్తూ కంట నీరుతో ఉన్న పరశురాముని చూసి పక్కనే ఉన్న అగస్త్య మహాముని నాయన పరశురామ శాంతించు ఒక్కసారి నిదానముగా నీ మనోనేత్రముతో చూడు తను సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారము నీ అవతారము చాలించవలసిన సమయము ఆసన్నమైనది ధర్మ పరిపాలన కోసము నువ్వు పడుతున్న తపనకు ఒక జవాబు దొరికినది అది ఈ దశరథ రాముని వల్లనే అవుతుంది అని వివరించను సంతోషించిన పరశురాముడు కంట నీరు తుడుచుకొని తండ్రి శవము వద్ద రోధిస్తున్న తల్లి వద్దకు వచ్చాను అంత్యక్రియలు చేయుటకు సిద్ధమైన పరశురాముణ్ణి రేణుకాదేవి అడ్డుకొని నాయన నీ తండ్రి సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుని స్వరూపము నేను ఆ జగన్మాత దుర్గాదేవి అంశామూర్తిని కనుక రాజులను చంపిన పాపభరితమైన నీ హస్తములతో మాకు చితిపెట్టుట ధర్మ విరుద్ధము కావున మా అంత్యక్రియలు జరుపుటకు త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి ఆ దత్తాత్రేయుడు మాత్రమే అర్హుడు త్రిమూర్తి స్వరూపుని వద్దకు వెళ్ళు మార్గము నేను నీకు చెప్తాను ముందుగా ఒక కావిడ తీసుకో అందులో ఒక బుట్టలో నన్ను ఉంచు మరొక బుట్టలో మీ తండ్రి యొక్క కళేబరము ఉంచి దక్షిణ దిశగా వెళ్ళు అక్కడ వెయ్యి యోజనాలు ఆక్రమించిన ఓడాల మర్రి కిందకు వెళ్ళి దత్తాత్రేయుని ధ్యానించు ఆయన్ని ప్రసన్నము చేసుకొని మా అంత్యక్రియలు జరిపించు అని చెప్పాను అలా ప్రస్తుత మహారాష్ట్రలోని మాహూర్ క్షేత్రమునకు వచ్చను పరశురాముడు అక్కడ కోరీ భూమినందు నిలబడి దత్తాత్రేయుని ప్రసన్నం చేసుకొనను ప్రత్యక్షమైన దత్తుడు రేణుకాదేవిని చూసి పాదాభివందనము చేసి తల్లి యొక్క స్థితికి మిక్కిలి చింతించసాగెను అప్పుడు రేణుకాదేవి తనను ఓదారుస్తూ నాయన మా అవతారములు చాలించు సమయము ఆసన్నమైనది కావున లే కళ్ళు తుడుచుకొని మా అంత్యక్రియలు జరిపించు అని చెప్పాను పైకి లేచిన దత్తాత్రేయుడు భక్తితో రేణుకాదేవిని సహస్రనామాలతో అర్చించి చితిని పేర్చను జమదగ్నితో పాటు సతీ సహగమను చేసినది సతీ సహగమనము చేసినది ఆ రేణుకాదేవి అలా సకల దేవతల సంక్షమములో రేణుకా జమదగ్నుల ఆత్మలు పార్వతీ పరమేశ్వరులలో లేనమైనవి హరి ఓం సర్వే జనా సుఖినో భవంతు